गुड मॉर्निंग एवरी वन इफ यू ऑल आर गुड ओके सो फार्ष्ट अफ अल आज के क्लसटा हो मडार्न हिस्ट्री ओपर अर्थात हिस्ट्री जे हमारे जे मडार्न हिस्ट्री जो पार्टा रही है आई एन एम पार्टा रही है से ही पार्टा नहीं डिसकस करब सो पाँच मिनट व्ट कर नहीं देखे नहीं कत जन लाइव आसार दैट हमें क्लसटा स्टार्ट करब तो आशा कर सबाई फिल्मसर जो ठीक रेडी हो ओके ग्रेट सो यह मुहूर्त अने के एस गए सो प्रथम रखी तुम्हारा जरा इकोनमी पॉलिटी से तुम्हारे जैसे प्रब्लेम हो जरा प्रिलिम्स और मेन स्पेसिफिक तुम्हारे रेडी नहीं सो एटार एक लाइव ए भिडियो क्लस कंटिन्यू है फ्रम एट नवेम्बर अर्थात नेक्स्ट उइक थे कंटिन्यू है सो तुम तुम्हारा जरा जयन करते चाओ तुम्हारा जयन करते पर सरि एर टोटाल जो कोर्स शिड्यूल बो सबकि टीग्राम में मेन्शन रही है तो टेलिग्राम जरा जयन करो टेलिग्राम के करते पर अथवा नम्बर तुम्हारा जी कन्टैक्ट करो डिटलि क्योंकि ह्वाट्सएप टेलिग्राम जो मेसेज करो से डिटेल्स प्रोभाइड कर देवे लास्ट डेट एट नवेम्बर रही है सो तर मध्य जो जयन करते चाओ जयन करते पर अनेक स्टूडेंट जयन कर सो दैट्स वाई एरपे आस प्रथम कोश्चन नहीं आज के मैराथन स्पीडे जाब अने अनेक कोश्चन रही है सो एखे तुम्हारे बोले देव कौन टपिकगलर ओपर रेडी करते हैं कौन कौन जैगागल तुम्हारे प्रयोजन रही है सेगल डिटेल्स डिसकस कर देव और कोश्चन आन्सारगल तुम्हारा देवार चेषा कर ओके चलो सो ह्वाट प्रोपोजल ओर मेड इन दगस्ट अफ हर नाइनटीन फर्टी नाइनटीन फर्टी ते जे प्रोपोजलगल तर मध्य कौन प्रोपोजल मध्य अपशनगुल मध्य को छोशन ए ते रही है कमप्लीट इंडिपेन्डेंस अब इंडियन ग्रेजुअलि अपशन बी ते डोमिन स्टेटर अपशन सी ते प्रसियल अटोनोमी और अपशन डी ते रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एट द सेंटर अर्थात हमें देखिए क्यूट इंडिया मुभमेंटर आगे आगे आगस्ट अफार आसे से कौन प्रोपोजल कथा बला चलो आंसर आस्ते स्टार्ट कर अने के आंसार दीच सो एटार आंसार है क्योंकि एकदम कारेक्ट आन्सार तुम्हारा सबाई दीचो से डोमिनियन स्टेटास सो कूच इंडिया मुभमेंटर समय क्योंकि डोमिनियन स्टेटास बेपार बला सो इटार आन्सार है डोमिनियन स्टेटास और कूच इंडिया मुभमेंट कत साले कूच इंडिया मुभमेंटर समय वो समय भाइस रय के लिए सब जिसगल क्योंकि इम्पोर्टेंट आज है सेगल एक भलोक देखे ने कोश्चन नम्बर टू ए कमप्लीट आउटकाम अब दर्थात ए कमप्लीट आउटकाम अब दर अपशन ए ते रही है होल्डिंग अब रेफारेंस एज ए फ्रंटियर प्रविन्स एबजर्बशन अफ स्टेट अफ हायद्राबाद द इंडियन यूनियन अपशन सी ते रही है सामनिंग सिमला कन्फारेंस और अपशन डी ते रही है द कन्स्टिट्यूशन अफ द कन्स्टिट्यूएंट असेंम्बलि अर्थात हमें जो जे कमप्लीट जे युद्धा हो ब्रिटिश संगे तरह क्यी पे मैं क्यों तरह क्यों घटना घटे सो कि कोश्चन नम्बर टूर आंसार क्वेश्चन नम्बर टूर आंसार होंगे अपशन ए ते रही है होल्डिंग रेफारेंस एट द फ्रंटियर प्रविन्स अपशन बी ते रही है एबजर्बशन अफ स्टेट अफ हायद्राबाद द इंडियन यूनियन अपशन सी ते सिमला कन्फारेंस और अपशन डी ते कन्स्टिट्यूएंट असेंम्बलि क्वेश्चन नम्बर टूर आंसार क्या है ओके ग्रेट क्वेश्चन नम्बर टूर आंसार हमें पाची सवार का सो कारेक्ट आंसार है क्योंकि एटार एरपे क्यों हमें सिमला कन्फारेंसे कमप्लीट कर सिमला कन्फारेंस हो सो आन्सार है क्यों दर सी कारेक्ट एकदम कारेक्ट आंसर दीच सबाई सो क्वेश्चन नम्बर टूर आंसार है क्योंकि सी सिमला कन्फारेंस क्लियर यहां जो क्वेश्चन दीते हम वेल प्लान कत साले होल प्लान इयर का बोलो से जिज्ञेस करते हे नाइनटीन फोर्टी फोरे होल प्लान क्लियर और एक जिज्ञेस करते इंडियन नेभिर जो युद्धा हो नाम क्यी मैं कत साले हो नाइनटीन फोर्टी सिक्स क्लियर और माउंट बैटेन कत साले शपथ ग्रहण कर नाइनटीन फोर्टी सेवेन टोटी फोर मार्च और जी माउंट बैटेन परिकल्पना कब ग्रहण कर मैं माउंट बैटेन जो परिकल्पना दी से कत साले से नाइनटीन फोर्टी सेवेन थार्ड जून तो ये ये बला है थार्ड जून प्लान क्लियर थार्ड जून प्लान बला है
বোঝা গেছে সো নাইনটিন ওভেল প্ল্যান মোস্ট প্রবলি নাইনটিন ফর্টি ফাইভ হবে আই থিঙ্ক হ্যাঁ নাইনটিন ফর্টি ফাইভ ওকে ক্লিয়ার চলো কোয়েশন নাম্বার থ্রি আনসার দেখো দ্য কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হু কন্ডাক্টেড নেগোসিয়েশন উইথ ক্রিপস ইন নাইনটিন ফর্টি টু অ্যান্ড ওভেল অ্যাট দ্য সিমলা কনফারেন্স ওয়াচ অর্থাৎ কংগ্রেস কোন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সিমলা কনফারেন্স যেটা হয়েছিল উনিশশো বিয়াল্লিশে এবং এবং ওভেল ওভেল এবং সিমলা কনফারেন্স দুটোতেই কিন্তু নেগোসিয়েট করছিল সেই নেগোসিয়েশনটা কে করেছিল অপশান এতে রয়েছে আবুল কালাম আজাদ অপশান বিতে জওহরলাল নেহরু অপশান সিতে জে বি কিপালি কিপালিনী এবং অপশান ডিতে সি রাজা গোপালাচারী আমি কিছু ইনফরমেশান দিয়ে দিই এই সি রাজা গোপালাচারী কিন্তু বলতে পারো সাউথ ইন্ডিয়াতে প্রথম কিন্তু সিডিএম মুমেন্ট স্টার্ট করেছিল সিডিএম মুমেন্ট সাউথ ইন্ডিয়াতে মানে যেরকম গান্ধীজি আমাদের দেশে মানে আমাদের ইন্ডিয়াতে সিডিএম মুভমেন্ট করছিল সেরকম সাউথে যদি তুমি বলো সিডিএম মুভমেন্ট করছিল কিন্তু এই সি রাজা গোপালাচারী ক্লিয়ার ওকে এটার আনসার হবে কিন্তু আবুল কালাম একদম তোমরা কারেক্ট আনসার দিচ্ছ এটা হচ্ছে আবুল কালাম আজাদ আবুল কালাম আজাদ কিন্তু প্রথম ছিল যে ওভেল এবং সিমলা কনফারেন্সের মধ্যে কিন্তু একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা করছিল ওকে চলো কোয়েশন নাম্বার ফোর হু এম দ্য ফলোইং অ্যাটেন্ড দ্য ফার্স্ট সেশন অফ রাউন্ড টেবল কনফারেন্স কে প্রথম রাউন্ড টেবল কনফারেন্স ফার্স্ট রাউন্ড টেবল কনফারেন্সে কে অ্যাটেন্ড করেছিল এদের মধ্যে কে ছিল যে প্রথম রাউন্ড টেবল কনফারেন্সে অ্যাটেন্ড করেছিল অপশান এতে তেজ বাহাদুর সপ্রু অপশান বিতে মহাত্মা গান্ধী অপশান সিতে আবুল কালাম আজাদ আর অপশান ডিতে সুভাষ চন্দ্র বোস আনসার কী হবে কিছু ইনফরমেশান এগুলো সম্বন্ধে দিয়ে দিই আবুল কালাম আজাদ তোমরা জানো মানে মুসলিমদের মধ্যে ফার্স্ট টাইম যিনি কংগ্রেস জয়েন করেছিল ঠিক আছে কংগ্রেসের মধ্যে ছিল মুসলিম সেই সময় যে প্রবলেম চলছিল তার মধ্যেও কিন্তু কংগ্রেসে জয়েন করছিল ওকে সো এটার আনসার হবে কিন্তু তেজ বাহাদুর সাপ্রু গ্রেট কোয়েশন নাম্বার ফোর হলো কোয়েশন নাম্বার ফাইভ হোয়াই ওয়াজ দ্য সিমলা কমিশন সাইমন কমিশন বয়কটেড বাই দ্য কংগ্রেস কংগ্রেস সাইমন কমিশনকে বয়কট করেছিল কিসের জন্য অপশান নিতে এজ ডিড নট ইনক্লুড এনি রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য কংগ্রেস কংগ্রেসে কোনো রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল না অপশান বিতে এজ ডিড ইনক্লুড এ মেম্বার অফ দ্য মুসলিম লীগ মুসলিম লীগে এর মধ্যে মেম্বার ছিল না এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া যে কনস্টিটিউশন তৈরি করবে তা তার বিরু তাতে নেগোসিয়েশন করছিল আর অপশান ডিতে রয়েছে এড ইট ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড ওয়ান ইয়ার এক বছর আগে এটাকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছিল কী হবে আনসার সাইমন কমিশন কেন রেকমেন্ড করা হয়েছিল এখানে একটা কথা বলতে সাইমন কমিশন আসার আগে কিন্তু তুমি বলতে পারো সাইমন কমিশন হচ্ছে মন্টেগু যে আমাদের যে ডিক্লারেশন হচ্ছিল মন্টেগু ডিক্লারেশন কত সালে হয় মন্টেগু ডিক্লারেশন হয় নাইনটিন হান্ড্রেড ক্লিয়ার তারপরেই কিন্তু তার দশ বছর পরে কিন্তু সাইমন কমিশন আছে নাইনটিন কারেক্ট সো এগুলো কিন্তু তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে সো এটা অ্যাকচুয়াল কারণ ছিল এটা ছিল কংগ্রেসের কোনো রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল না দ্যাটস ওয়াই এই সাইমন কমিশনকে বলা হয় অল হোয়াইট কমিশন অল হোয়াইট কমিশন তো এটাতে কোনো কংগ্রেসের কোনো রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিল না ক্লিয়ার তো কোয়েশন নাম্বার সিক্স হু এম দ্য ফলোইং ওয়াজ নট এ মেম্বার অফ কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি এদের মধ্যে কে রয়েছে যে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির কোনো মেম্বার ছিলেন না অপশান এতে রয়েছে অচ্যুত ফটবর্ডন অপশান বিতে রয়েছে জওহরলাল নেহরু অপশান সিতে জয়প্রকাশ নারায়ণ আর অপশান ডিতে রয়েছে আচার্য নরেন্দ্র দেব কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির এদের মধ্যে কে রয়েছে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির কোনো মেম্বার ছিল না এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি তোমাদের বলে দিই কয়েকটা জিনিস তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যেরকম সি আর দাস রিলেটেড যে কোনো কোয়েশ্চেন এটা কিন্তু রেডি থাকবে সি আর দাস কেমনভাবে কি কি করেছে তার পার্সোনালিটি কী রয়েছে সেটা সম্বন্ধে ভালো করে রেডি থাকবে প্লাস এখানে আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট যে কংগ্রেস যখন সি আর কংগ্রেস যখন বেরিয়ে এসে সোশ্যালিস্ট পার্টি তৈরি করছে সেটা কত সালে তৈরি করছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে নাইনটিন হ্যাঁ একদম খুব ইম্পর্টেন্ট ইয়ারটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লিয়ার সো এটার আনসার হবে কিন্তু একদম কারেক্ট আনসার দিচ্ছ সেটা হচ্ছে জওহরলাল নেহরু বাকি সবাই কিন্তু কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির মেম্বার ছিল কিন্তু জওহরলাল নেহরু কিন্তু কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির কোনো মেম্বার ছিল না ক্লিয়ার ওকে চলো কোয়েশন নাম্বার সেভেন দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস অ্যাট দ্য টাইম অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্থাৎ ইন্ডিয়াতে যখন ইন্ডিপেন্ডেন্স আসছে বা ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স যখন স্টার্ট হচ্ছে তখন ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের নাম কী ছিল কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট সমস্ত কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের নাম পড়ে যাবে কোন ইয়ারে কে তৈরি হয়েছে কোন প্রেসিডেন্ট এসছে সমস্ত কিছু রেডি হয়ে করে যাবে যারা বিজেপিতে আছো তাদের কাছে নোটস আছে নোটসে কিন্তু পুরো মেনশান করা আছে যে কোন ইয়ারে কোন প্রেসিডেন্ট এসছে তো
क्वेश्चन नंबर एट आस इन इंडिया द फेडरल कोर्ट वॉज कन्स्टिट्यूटेड बै एन एक्ट अफ एटी नाइनटी वन नाइनटीन हंड्रेड नाइन नाइनटीन हंड्रेड नाइनटीन नाइनटीन हंड्रेड थार्टी फाइव अर्थात आठरशो एकानब्बे साले उन्नीसश नय साले उन्नीसश उन्नीस साले और उन्नीसश पैंत साले फेडरल कोर्ट कत साले तैरी है ये और क्वेश्चन नंबर नाइने आंसर आज हू एम द फलोईंग वज द फाउंडार अफ खुदाई खिदमतगार अर्गानाइजेशन खुदाई खिदमतगार अर्गानाइजेशन से कत साले के तैरी कर अपशन ए ते रही है आब्दुल गफर खान अपशन बी ते अबुल रब निस्तार अपशन सी ते शकुंतला अंसारी शाहकुतल्ला अंसारी और अपशन डी ते हे खान अब्दुल गफर कईम खान तो आठ जो आंसर है गवर्नमेंट अफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थार्टी फाइव थे अबभियसलि ना हो फेडरल कोर्ट तुम्हारा जो गवर्नमेंट अफ इंडिया नाइनटीन थार्टी फाइव थे हमारे जो गवर्नर जो पोजिशन से गवर्नमेंट अफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थार्टी फाइव पी एस सी जो कमिशन से गवर्नमेंट अफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थार्टी फाइव सो गवर्नमेंट अफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थार्टी फाइव थे क्योंकि इंडिया से अनेकगुल कन्स्टिट्यूशने क्योंकि जिस ना होता जान खेल थे और ये क्वेश्चन आज है जो के फाउंडर छो खुदा खिदमतकार अर्गानाइजेशन एट हो खान अब्दुल गफर खान हाँ ये क्योंकि लाल कोटता एर क्यों एक बाहन छिल से तुम्हारा जानवे जेट हे सीडियम मुमेंट मैंने सीभिल डिसअबिडियंट मुमेंट जेटा के बोली जे सीभिल डिसअबिडियंट मुमेंट जो हो सीभिल डिसअबिडियंट मुमेंटर समय क्यों ये खान अब्दुल गफर खान क्यों नर्थ नर्थ फ्रंट प्रभिन्स जो रही है से रीतिमत आंदोलन करोशन नम्बर टेन इन हुईच इयर पार्स द कॉग्रेस रेजल्यूशन अन फांडामेंटल रईट और नैशनल इकोनमिक पलिसी एट क्योंकि कॉग्रेस एक सेशन हो कॉग्रेस सेशने क्योंकि फार्स टाइम क्यों ये नैशनल इकोनमिक पलिस सम्बन्धे क्योंकि डिसकाशन हो से ही इयरटार नाम कॉग्रेस सेशन छो बो कॉग्रेस सेशन क्योंकि खूब इम्पोर्टेंट वहीजेम जो कॉग्रेस सेशन ए कॉग्रेस सेशन जो प्रेसिडेंट आज समस्त किस मन रखे जे रखम कि गांधीजी को सेशने पार्टिसिपेट कर गांधीजी कॉग्रेस सेशने पार्टिसिपेट कर ओके ये नाइनटीन थार्टी वन ये हे करी कराची कॉग्रेस सेशन क्लियर ग्रेट चलो क्वेश्चन नंबर टेन हो गो सो इट आंसर नाइनटीन थार्टी वन है अच्छा क्वेश्चन नंबर इलेवेन हू फाउंडेड अल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉग्रेस एन एम जोशी महात्मा गांधी एस सी बोस एन एम सम्राट अल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉग्रेस ओके ग्रेट सो इटार जो अल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉग्रेस जो हे क्या पार्टिसिपेट कर फाउंडार के छो अल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉग्रेस क्यों तुम्हें जो जे हमारे जो अल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉग्रेस रही है से ट्रेड यूनियन कॉग्रेस क्योंकि लाल लाजपत राय क्योंकि एक भलो रकम क्यों ट्रेड यूनियन कॉग्रेस पार्टिसिपेट कर ये फाउंडार छो क्यु नारायण मालाहार जोशी जे एन एम जोशी नामे परिचित ठीक है सो आंसार है क्योंकि ए क्लियर क्वेश्चन नम्बर टुएल्व हू एम द फलोईंग फाउंडेड ए नैशनल पेपर ए नैशनल स्कूल ए नैशनल जिमनेसियम एंड द सेकेंड हाफ अब द नाइनटीन सेंचुरी अर्थात देखो जो हमारे तुम्हें देखो एटीन फोर्टी थे एटीन नाइनटी फोर ये क्योंकि सबथे बसी हमारे कि हिलो मिलिटारी नैशनलिजम जो है से सबथे बसी हिल मिलिटार नैशनलिजम क्लियर एखे क्वेश्चन दिए मिलिटार नैशनलिजम फार्स टाइम के तैरी कर मैं ये मिलिटार नैशनलिजम सब बस इंधन के जोगा अपशन ए थे जतींद्रनाथ टागर अपशन बी ते राजनारायण बोस अपशन सी ते नवगोपाल मित्र और अपशन डी ते सत्येंद्रनाथ टागर कि है यार आंसर क्वेश्चन नम्बर टुएल्भर आंसर एकदम कारेक्ट आंसर सबाई दीचो से नवगोपाल मित्र ग्रेट क्लियर चलो क्वेश्चन नम्बर थार्टीन द ट्राइवल रिविलियन एगेंस्ट द ब्रिटिश नोन एज उलगुलान वज अर्गानाइज बै कोरा मल्लिया बीते रानाटे बिरसा मुंडा और कंडा एखे एक कथा बोले दी विभिन्न रिभल्ट मुमेंटगुलो रिभल्ट मुमेंटगुलर इयर इयर खूब इम्पोर्टेंट इयर क्यों जिज्ञेस कर जे रखम कि धरो मुंडा विद्रोह कत साले हाँ सांतल विद्रोह कत साले कोल विद्रोह कत साले हो तो सब मुंडा इयर एर इयर एवं फाउंडार खूब इम्पोर्टेंट मैं रिभल्ट के कर नाम खूब इम्पोर्टेंट ओके सो यटार आंसार है क्योंकि उलुगुलान विद्रोह जो है से से हे बीसा मुंडा तुम्हारा जान से बीसा मुंडा क्योंकि आठ सौ पचहत्तर थे उन्नीस मध्य उलगुलान आंदोलन संगे जुक्त छो जो मुंडा विद्रोह नाम परिचित क्लियर तो क्वेश्चन नम्बर थार्टिने आंसार है बीसा मुंडा 
क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इन हुईच इयर कॉन्ग्रेस मिनिस्ट्री स्टार्टेड फांगशनिंग इन द प्रभिन्सेस को इयर थे कॉन्ग्रेस मिनिस्ट्री प्रभिन्से फांगशन कर स्टार्ट करते नाइनटीन थार्टी सेवन अप्शन बीते नाइनटीन थार्टी अप्शन सी ते नाइनटीन फोर्टी एट और अप्शन डी ते नाइनटीन थार्टी एट देखो प्रत्येक इयारे क्योंकि खूब इम्पोर्टेंट रही है नाइनटीन थार्टी ते सी डी एम मुमेंट स्टार्ट हो नाइनटीन थार्टी एट सब इम्पोर्टेंट एखे दोटो कॉन्ग्रेसेशन है एक हे सेभन थार्टी सेभन और थार्टी एट ठीक है ये दोटो इयारे क्यों तुम्हें देखो एक हरिपुरा कॉग्रेस और एक हे त्रिपुरी कॉग्रेस क्लियर हरिपुरा कॉग्रेस और त्रिपुरी कॉग्रेस युटो कॉग्रेस क्यों इयारे है थार्टी सेवेन नाइनटीन थार्टी सेवेन सब इम्पोर्टेंट फार्स्ट जेनारे इलेक्शन फार्स्ट जेनारे इलेक्शन इंडिया से नाइनटीन थार्टी सेवेने सो ये बोले कौन कॉग्रेस प्रथम फांगशन करते स्टार्ट कर नाइनटीन थार्टी सेवेन कॉग्रेस इलेक्शन जेतार पर क्यों प्रथम कॉग्रेस मिनिस्ट्री से फांगशने फांगशनिंग कर क्लियर क्वेश्चन फिफ्टीन द लास्ट ब्रिटिश भाइस रय इन इंडिया वाच अपशन ए ते रही है लर्ड ओवाभेल अपशन बी ते लर्ड माउंट बैटन अपशन सी ते लर्ड लेन लिथको और अपशन डी ते एटलि फार्ष्ट ब्रिटिश भाइस रय लास्ट ब्रिटिश भाइर अर्थात सबशेषे को भाइस रय कल ये क्योंकि गुलिए जाए माझे माझे एट रिलेटेड क्योंकि क्वेश्चन दे अच्छा प्लिज सबाई क्योंकि लाइक और सबसक्राइब कर दिव हाँ लाइक और सबसक्राइब कर दिव कारण सकाल बार तुम्हारे जो घूमते उठे कर सो यटार आंसार है क्योंकि एकदम कारेक्ट आन्सार दीच से लर्ड माउंट बैटन यान कोश्चन दिया जाए माउंट बैटन प्लान कत साले माउंट बैटन प्लान कत साले है जो है थार्ड जून एन थे कोश्चन दे क्लियर ओके ग्रेट एरपर कोश्चन कोश्चन नम्बर सिक्सटीन हू फाउंडेड द इंडियन रिफर्म एसोसिएशन इन एटीन सेभनटीन सेभनटी अर्थात के प्रथम इंडियन रिफर्म एसोसिएशन प्रथम तैरी आठरशो सत्तर साले क्या तैरी से अपशन ए ते रही है राजा राममोहन रॉय अपशन बी ते रही है देवेंद्रनाथ टागर अपशन सी ते केशवचंद्र सें अपशन डी ते ईश्वरचंद्र विद्यासागर क्या है फार्ष्ट इंडियन रिफर्म एसोसिएशन क्यों देखो ब्राह्म समाज जो तैरि होना तर संगे संगे क्यों सैड बै सैड पैराली क्योंकि इंडियन रिफर्म एसोसिएशन क्योंकि तैरी ओके सो यटार आंसार क्यों केशवचंद्र सें क्लियर सबाई कारेक्ट आन्सार दिख ओके तुम्हारा सबाई तो सब रेडी आई शुद्म क्लस कराची तुम्हारे क्योंकि सब रेडी हो ओके यान एक कोश्चन दीते राजा राममोहन लेखा लिटारेचार बुगुलर नाम बो लिटारेचार बुगुलो क्यों दीते ठीक है ओके क्लियर तो चलो क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन हाइट डिट द थिओसफिकल सोसाइटी एस्टाब्लिश इट्स हेडकोआर थिओसफिकल सोसाइट हेडकोआर नाम कि अपशन ए ते आदियार अपशन बी ते बेलुर अपशन सी ते आवाडी अपशन डी ते भेलोर थिओसफिकल सोसाइटी खूब इम्पोर्टेंट कत साले तैरि इयर एर फाउंडार के रही है खूब इम्पोर्टेंट फाउंडार के रही है एवं कौन देशर अनुकरण ये तैरि ठीक है से ही देशटार नाम बोलो कान्ट्री सेगल क्योंकि जिज्ञेस कर और यटार हेडकोआर क्योंकि एकदम कारेक्ट आन्सार दीच एटार हेडकोआर क्योंकि आरडीआर रही है क्लियर चलो एरपे आस कोश्चन नम्बर एटीन हुईज ओन अफ द फलोईंग निज़ पेपर जार्नल वाच फ्रम महाराष्ट्र महाराष्ट्र के कौन जार्नल क्यों ना होपशन ए ते कानी अपशन बी ते आत्मशक्ति अपशन सी ते सारथी और अपशन डी ते सान्ध कौन जार्नल्ट ना हो महाराष्ट्र के देखो इंडियन नैशनल जो इंडिपेन्डेंस जो स्ट्रागल चल रही तक क्योंकि विभिन्न निज़ पेपर क्योंकि पब्लिश हो तर मध्य इम्पर्टेंट एक निज़ पेपर बोलते पर महाराष्ट्र ये निज़ पेपर क्योंकि चालू हो निज़ पेपर नाम छो क्यों कि नाम छो एकदम कारेक्ट क्रांति ये एक कथा बोले दी तिलक दूटो तिलक फेस्टिवल एंड निज़ पेपर एक हे कि केशरी और एक हे माराठा यो पत्रिका क्योंकि प्रकाश करत तो कौन भाषा लेखा से भलोक जिने ने केशरी और माराठा और दोटो फेस्टिवल एक हे गणपति फेस्टिवल और एक हे शिवजी फेस्टिवल कारेक्ट यो इम्पोर्टेंट आज चलो कोश्चन नम्बर नाइनटीन हू बिकेम द भाइस रय अफ इंडिया आफ्टर लर्ड आरोन लर्ड आरोनर पर क्या भाइस रय इंडिया हिसाब से जन हो नाइनटीन टोन्टी सिक्स के नाइनटीन थार्टी वन देखो इयर वाइज इयर वाइज 
ভাইস রয়ের ইয়ার ওয়াইজ ভাইস রয়ের কিন্তু লিস্ট বানিয়ে নেবে যে কোন ইয়ারে কোন ভাইস রয় এসেছিল ক্লিয়ার ওটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তো অপশান এতে রয়েছে লর্ড ওয়াভেল অপশান বিতে লর্ড রেডিং অপশান সিতে লর্ড উইলিংডন অপশান সিতে অপশান ডিতে হচ্ছে লর্ড লিলনিতগো তোমাদের সুবিধার জন্য এখানে আনসারটা আমি দেখিয়ে দিয়েছি এটার আছে লর্ড উইলিংডন দেখো এখানে ইয়ারটা দেওয়া রয়েছে থার্টি ওয়ানের পরে থার্টি ওয়ান থেকে থার্টি সিক্স ক্লিয়ার সো এটার আনসার হবে লর্ড উইলিংডন চলো এরপরে আসছি কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি হু লিবারেট দ্য ড্রেন অফ ওয়েল থিওরি প্রপাউন্ডেড বাই দাদাভাই নুরুজি কে দাদাভাই নুরুজির যে ড্রেন অফ ওয়েল থিওরি আছে সেটা প্রথমবার কিন্তু প্রপাউন্ড করেছিল ঠিক আছে দুজনেই কিন্তু ইকোনমিস্ট ছিল দাদাভাই নুরুজি এবং যিনি এর মধ্যে করেছিল দুজনেই কিন্তু ইকোনমিস্ট ছিল তার মধ্যে কে করেছিল আচ্ছা এদের মধ্যে কিছু অপশান আছে যেরকম কি গোপালকৃষ্ণ গোগুল গোপালকৃষ্ণ গোগুলকে গুরু অফ গান্ধীজি বলা হয় পলিটিক্যাল গুরু অফ গান্ধীজি বলা হয় ক্লিয়ার এটা কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারে ওকে তো এটার আনসার হবে কিন্তু এম জি এম জি রানাডে কারেক্ট একদম এম জি রানাডে এটা হচ্ছে কারেক্ট আনসার হবে ক্লিয়ার এরপরে আছে কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান হু আজ দ্য ফাউন্ডার অফ প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস কে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিল অপশান এ তে ডাব্লু সি ব্যানার্জি অপশান বিতে এস এন ব্যানার্জি অপশান সিতে গোপালকৃষ্ণ গোখলে অপশান ডিতে অ্যালান অক্টোভিয়াম হিউম কীভাবে আনসার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট কে ছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট কিন্তু ছিল ফাউন্ডার এবং প্রেসিডেন্ট ছিল বলতে পারো ডাব্লু সি ব্যানার্জি কারেক্ট তাই তো ইয়েস এইটিন এইটি ফাইভে ফার্স্ট টাইম কিন্তু ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তৈরি হয় এবং কোথায় তৈরি হয় বোম্বেতে তৈরি হয় এবং অ্যালান অ্যাক্টাভিয়াম হিউম এতে তৈরি করতে হেল্প করে বিশেষভাগটাই এইখানে কিন্তু রয়েছে সেফটি ফাল্ভ থিওরি সেফটি ভাল থিওরি খুব ইম্পর্টেন্ট সেফটি ভাল থিওরি কিন্তু এই ব্রিটিশদেরই কিন্তু একটা পলিসি ছিল যেটা হচ্ছে আঠারোশো সালে কংগ্রেস তৈরির সময় ব্রিটিশরা ইউজ করেছিল এবং আরও একটা পলিসি রয়েছে সেটা হচ্ছে ক্যারট অ্যান্ড স্টিক পলিসি ক্যারট অ্যান্ড স্টিক পলিসি এটাও কিন্তু মনে রাখবে ক্লিয়ার চলো কোয়েশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি টু হু আজ দ্য অথার অফ দ্য বুক এইটিন ফিফটি সেভেন আঠারোশো এই বইটা প্রথম কে লিখেছিল এস এন সেন অপশান বিতে আর সি মজুমদার অপশান সিতে সৈয়দ আহমেদ খান অপশান ডিতে আর সি ভান্ডারকার কী হবে এটার আনসার তো এইটিন ফিফটি সেভেন যে বুট এরকম অনেকগুলো বই লিখেছিল যেরকম কি ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স স্ট্রাগল ফার্স্ট স্ট্রাগল অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স এটাও কিন্তু একটা বই ছিল যেটা আঠারোশো সাতান্নর রিভোল্টকে কেন্দ্র করে কিন্তু হয়েছিল ক্লিয়ার সো এগুলো কিন্তু তোমাদের কিন্তু খেয়াল রাখা দরকার সো এটার আনসার হবে কিন্তু এস এন সেন ক্লিয়ার সো এটার আনসার কিন্তু এস এন সেন হবে ওকে গ্রেট কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি দ্য আইএনএ আন্ডার সুভাষচন্দ্র বোস সারেন্ডার টু দ্য ব্রিটিশ আফটার দ্য কোলাপস অফ কোন দেশের কালাপস হয়ে যাওয়ার পরে মানে কোন দেশ হেরে যাওয়ার পরে তোমরা আমরা দেখি যে সুভাষচন্দ্র বসু হচ্ছে যে আইএনএ রয়েছে সেটা সারেন্ডার করেছিল এটা কি হবে এটার আনসার জার্মানি ইটালি জাপান আফটার দ্য সেশন অফ ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ হয়ে যাওয়ার পরে হয়েছিল না জার্মানি হেরে যাওয়ার পরে হয়েছিল না ইটালি হেরে যাওয়ার পরে হয়েছিল না জাপান একদম কারেক্ট আনসার জাপান হেরে যাওয়ার পরে কিন্তু হয়েছিল আইএনএ জাপান কিন্তু সুভাষচন্দ্র বোসকে দুটো দ্বীপ দিয়েছিল একটা হচ্ছে শহীদ দ্বীপ আর একটা হচ্ছে স্বরাজ দ্বীপ এই দুটো দ্বীপ কিন্তু জাপানে কিন্তু সুভাষচন্দ্র বসুকে দেওয়া হয়েছিল ক্লিয়ার কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর ফার্স্ট ন্যাশনাল নিউজ এজেন্সি ইন্ডিয়া ওয়াচ ইন্ডিয়ার ফার্স্ট নিউজ এজেন্সিটার নাম বলো যেটা হচ্ছে এবং এটা তৈরি করেছিল নাইনটিন টোয়েন্টিতে স্বামীনাথান সদানন্দ ফার্স্ট ন্যাশনাল নিউজ এখানে ফার্স্ট ন্যাশনাল নিউজ পেপার যখন বলছে তখন ফার্স্ট ন্যাশনাল নিউজ পেপারও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট ন্যাশনাল নিউজ পেপার এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা ইন্ডিয়াতে হয়েছিল আরেকটা নিউজ পেপার খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কোন নিউজ পেপার স্বদেশী আন্দোলনকে প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের যে এটাকে এ করেছিল সেটা হচ্ছে কি সেটা তোমরা বলো আনসার দাও অপশান এতে রয়েছে এগুলোর অপশানগুলো বলে দিই ইন্ডিয়ান রিভিউ ফ্রি প্রেস ইন্ডিয়া হিন্দুস্তান রিভিউ এবং অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস একদম কারেক্ট আনসার এটা হচ্ছে ফ্রি প্রেস ইন্ডিয়া সবাই কারেক্ট আনসারও দিচ্ছ আর এই দুটো কোয়েশ্চেন কিন্তু তোমরা রেডি করে নিও একটা হচ্ছে স্বদেশী আন্দোলনের সময় কোন নিউজ পেপারে প্রথমবার ছাপা হয়েছিল আর ফার্স্ট ন্যাশনাল নিউজ পেপারের নামটা কি কোয়েশ্চেন নাম্বার টোয়েন্টি ফাইভ হু এবং দ্য ফলোয়িং কমিউনিটি প্রোপোজ দ্য এলবার্ট বিল ভিগোরাসলি 
ইলবার্ট বিল অপশান এতে রয়েছে হিন্দু মুসলিম অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি এবং অল অফ দ্য অ্যাব আচ্ছা আগে দুটো কোয়েশনের অ্যান্সার দিয়ে দিই প্রথমটা হচ্ছে কি স্বদেশী আন্দোলনের সময় যে নিউজ পেপারটা কাজ করছিল তার নাম ছিল সঞ্জীবনী পত্রিকা ক্লিয়ার সঞ্জীবনী পত্রিকা আর ফার্স্ট ন্যাশনাল নিউজ পেপার মোস্ট পাবলিক সমাচার দর্পণ ক্লিয়ার ওকে এরপরে আসছে কি এলবার্ট বিল কন্ট্রোভার্সি কাদের মধ্যে হয়েছিল নাইনটিন এইটিন এইটি লর্ড রিপন এটা এ হয়েছিল এটা হচ্ছে বেশ এটার মেন উদ্দেশ্য ছিল কি যে ব্রিটিশরা যে ব্রিটিশদের যে কোর্ট ছিল সেই কোর্টে জাজ কিন্তু ব্রিটিশরাই হবে অর্থাৎ সেটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের হোক হিন্দুদের হোক মুসলিমদের হোক সবার কিন্তু কোর্ট কিন্তু জা জাজ কিন্তু ব্রিটিশরাই হবে অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের ক্ষেত্রে এখানে রুলস ছিল যে ব্রিটিশরাই কিন্তু জাজ হতে হবে এই ইলবার্ট বিল কন্ট্রোভার্সি কিন্তু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটির ওপরে কিন্তু হয়েছিল ব্রিটিশদের সঙ্গে কিন্তু এটা কিন্তু ব্রিটিশদের সঙ্গে একটা ঝামেলা হয়েছিল ক্লিয়ার সো এটার আনসার কিন্তু হবে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কমিউনিটি ক্লিয়ার আছে চলো কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স হুইচ অফ দ্য ফলোইং ওয়াজ এ মাউথ পিস অফ দ্য লিবারেলস লিবারেলসদের কোন এদের মধ্যে কোনটা আছে যেটা লিবারেলসদের মাউথ পিস মানে মাউথ পিস বলতে বোঝায় যে কোনটা হচ্ছে ওরা নিউজ পেপারটা এরা বার করতো অপশান এতে রয়েছে না নিউ ইন্ডিয়া সেটা সরি এটা নিউ ইন্ডিয়া হবে নিউ ইন্ডিয়া লিডার ইয়ং ইন্ডিয়া এবং ফ্রি প্রেস জার্নাল কী হবে এটার আনসার সো তোমরা জানো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নিউজ পেপার কিন্তু যে ব্রিটিশদের যে কার্যকলাপ নিয়ে উঠে আসছিলো তাদের মধ্যে মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট নিউজ পেপারগুলোর মধ্যে একটা ছিল যারা লিবারেল পার্টি থেকে ছিল তাদের কিন্তু যে মাউথ পিসা ছিল সেটা কিন্তু লিডার একদম কারেক্ট আনসার সেটা হচ্ছে লিডার আনসার হবে কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি সিক্স হলো ক্লিয়ার কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি সেভেন ইন দ্য নেহরু রিপোর্ট কমিটি দ্য লিবারেল ফেডারেশন ওয়াজ রিপ্রেজেন্টেড বাই এম আর জয়কার অপশান বিতে তেজ বাহাদুর সপ্রু অপশান সিতে বি আর ভি সি শ্রীনিবাস শাস্ত্রী আর অপশান ডিতে এম এস এন এ নেহরু রিপোর্ট কমিটি নাইনটিন লিবারেল ফেডারেশন ওয়াজ রিপ্রেজেন্টেড বাই নাইনটিন যে নেহরু কমিটি তৈরি করা হয়েছিল তার লিবারেল ফেডারেশনকে প্রেজেন্ট করেছিল অপশান এতে এম আর জয়কার অপশান বিতে তেজ বাহাদুর সপ্রু অপশান সিতে ভি এস শ্রীনিবাস শাস্ত্রী অপশান ডিতে এম এস সাইনি দেখো এখানে একটা কথা বলে দিই যে নাইনটিন যে লিবারেল কমিটি নেহরু কমিটি তৈরি করা হয়েছিল এটা তৈরি করেছিল কিন্তু মতিলাল নেহরু নট জওহরলাল নেহরু এটা হচ্ছে মতিলাল নেহরু তৈরি করেছিল এবং এটা নেহরু কমিটি যে রিপোর্টটা ছিল সেটাকে প্রকাশ করা হয়েছিল নাইনটিন এ লাহোর স্টেশনে ক্লিয়ার লাউড সেশন সো এটার আনসার একদম কারেক্ট আনসার দিয়েছো সেটা হচ্ছে তেজ বাহাদুর সাপ্রু আনসার হবে তেজ বাহাদুর সাপ্রু ক্লিয়ার কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ক্লিয়ার আছে লাস্ট কোয়েশন কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি এইট ইমিডিয়েট কজ অফ লঞ্চিং অফ নন কোপারেশন মুভমেন্ট নন কোপারেশন মুভমেন্ট লঞ্চ করার পিছনে ইমিডিয়েট রিজন কী ছিল অপশান এতে খিলাফত রং মুভমেন্ট অপশান বিতে রাওলাড অ্যাক্ট অপশান সিতে জালানাবাগ মাসাকার অপশান ডিতে ডিসাটিসফ্যাকশন অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নাইনটিন তো নন কোপারেশন মুভমেন্ট হওয়ার পেছনে একদম ইমিডিয়েট রিজন কী ছিল নন কোপারেশন মুভমেন্ট হওয়ার পেছনে কিন্তু ইমিডিয়েট রিজন কিন্তু অনেকগুলো ছিল তার মধ্যে একটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ইমিডিয়েট রিজন যদি তুমি বলতে পারো সেটা হচ্ছে আনসার হবে কিন্তু কি হবে একটু তোমাদের আনসারটা দেখে নিই একদম কারেক্ট আনসার হচ্ছে না এখনও পর্যন্ত কারেক্ট আনসার কিছু পায়নি হ্যাঁ এবার কারেক্ট আনসার পেয়েছি দেখো অনেকে তোমরা বলছো রাওলা ট্যাক্ট হচ্ছে ইমিডিয়েট রিজন অ্যাকচুয়ালি নয় এটার কিন্তু আনসার হবে কিন্তু তুমি একদম শিওর থাকো যে নন কোপারেশন মুভমেন্টের ইমিডিয়েট রিজন ছিল কিন্তু খিলাফত রিজন খিলাফত খিলাফত কিন্তু মেন উদ্দেশ্য ছিল সো এটা কিন্তু অনেক সময় তোমাদেরকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেয় যে এটার মেন উদ্দেশ্য কি ছিল দেখো ইমিডিয়েট কজ বলেছে কারণ কি ছিল ইমিডিয়েট কজ ছিল কিন্তু খিলাফত রং অনেকে বলবে যে রাওলা ট্যাক্ট হবে জানালাবাগ মাসাকার হবে কিন্তু দেখো নাইনটিন নাইনটি যখন নন কোপারেশন মুভমেন্ট যখন স্টার্ট হওয়ার পেছনে প্রথম একদম ইমিডিয়েট রিজন ছিল কিন্তু খিলাফত খিলাফত কমিটি যে প্রবলেমটা ছিল সেই খিলাফত উদ্দেশ্য তাই না পরবর্তীকালে এটা চান্সফার হয়ে জানালাবাগ মাসাকার বা রাওলা ট্যাক্ট হয়েছে ক্লিয়ার সো এটার মাঝে মাঝে আনসার দেয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যে ইমিডিয়েট রিজন কী ছিল ইমিডিয়েট কারণ কী ছিল ক্লিয়ার তার উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু খিলাফত রং বা খিলাফত মুভমেন্ট সেই খিলাফত মুভমেন্টের সূত্র ধরেই তো গান্ধীজি নন কোপারেশন মুভমেন্ট স্টার্ট করা প্ল্যান করেছে পরবর্তীকালে যদি বলে যে সব থেকে ইম্পর্ট্যান্ট রিজন কী ছিল তাহলে কিন্তু হবে সেটা হচ্ছে রাওলা ট্যাক্ট নট জানালাবাগ মাসাকার জানালাবাগ মাসাকার ছিল একটা মানে জাস্ট বারুদটা জমেছিল বারুদটাতে আগুন দেওয়ার দায়িত্ব কাজ
মানে অ্যাটলিস্ট ওই পেপ ওই জিনিসগুলো তুমি যদি রেডি করে যাও তাহলে প্রিলিমসের প্রচুর কোয়েশ্চেন কিন্তু ওখান থেকে পেয়ে যাবে ক্লিয়ার তো সেই টপিকগুলো আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি তুমি তোমরা প্রথমত লিখে নাও এক নম্বর হচ্ছে কি তোমরা লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা বা লাহোর কনসপিরেসি কেস লাহোর কনসপিরেসি কেস এটা কিন্তু তোমরা কিন্তু করে নেবে লাহোর কনসপিরেসি কেস যতগুলো কেস রয়েছে সেগুলো করে নেবে প্লাস সেকেন্ড হচ্ছে জেনারেল বাগ মাসাফার রিলেটেড ইনফরমেশান করে নেবে ক্লিয়ার থার্ড হচ্ছে স্বদেশী আন্দোলন কত সালে হয়েছিল কি হয়েছিল এটা করে নেবে ফোর্থ হচ্ছে হোম রুল হোম রুল লিগ সম্বন্ধে কিন্তু রেডি করে নেবে কোয়েশ্চেন ফাইভ কোয়েশ্চেন ফাইভ হচ্ছে আলিপুর বোম কেস যেগুলো বলছি ওগুলো কিন্তু খুব ভালোভাবে রেডি করে নেবে আলিপুর বোম কেস কোয়েশ্চেন সিক্স হচ্ছে কোয়েশ্চেন সিক্স সুরিয় সেন সুরিয় সেন সিলেটেড কত সালে সুরিয় সেনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল সেগুলো রেডি করে নেবে সেভেন্থ হচ্ছে কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট সম্বন্ধে ভালো করে রেডি করে নেবে কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট কত সালে হয়েছিল কারা কীভাবে পার্টিসিপেশান হচ্ছিল সেগুলো রেডি করে নেবে কোয়েশ্চেন এইট এগুলো থেকে ঘুরিয়ে ফিরে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেন আসবে খিলাফত আন্দোলন খিলাফত মুভমেন্ট সম্বন্ধে ভালো করে রেডি করে নেবে কোয়েশ্চেন নাইন হচ্ছে গদর পার্টি সম্বন্ধে ভালো করে রেডি করবে গদর পার্টি কত সালে তৈরি হয়েছিল কী ব্যাপার কোয়েশ্চেন টেন খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে লখনৌ প্যাক্ট লখনৌ প্যাক্ট খুব ইম্পর্টেন্ট লখনৌ প্যাক্ট সম্বন্ধে ভালো করে রেডি করে নেবে কোয়েশ্চেন ইলেভেন হচ্ছে সেকেন্ড ইলেভেন আসছে সিডিএম মুভমেন্ট অ্যান্ড এনসিএম মুভমেন্ট এই দুটো মুভমেন্ট সম্বন্ধে ভালো করে করবে কোয়েশ্চেন টুয়েলভ হচ্ছে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ক্রিপস মিশন সম্বন্ধে ভালো করে রেডি করবে ক্রিপস মিশন কোয়েশ্চেন থার্টিন থার্টিন হচ্ছে সাইমন কমিশন সাইমন কমিশন এবং চম্পারণ চম্পারণ গান্ধীজির যে আন্দোলনগুলো চম্পারণ খেদা ঠিক আছে আমেদাবাদ আমেদাবাদ এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো করে নেবে যদিও আমি এগুলোর ওপরে এম সি কেউ ডিসকাশান চলতে থাকবে তাও করে নেবে এগুলো কোয়েশ্চেন থার্টিন কোয়েশ্চেন ফোরটিন হচ্ছে কোয়েশ্চেন ফোরটিন মুসলিম লীগ মুসলিম লীগ রেডি করবে ভালো করে কোয়েশ্চেন ফিফটিন আসছে তারপরে তোমরা আগস্ট অফার আগস্ট অফার এবং আরেকটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে মন্টেগু চেমসফোর্ড মন্টেগু চেমসফোর্ড অ্যান্ড অ্যান্ড মর্লামেন্টো ক্লিয়ার এগুলো কিন্তু রেডি করে নেবে ইয়ার অ্যাটলিস্ট রেডি করে রাখো কোয়েশ্চেন ফিফটিন হলো কোয়েশ্চেন সিক্সটিন কোয়েশ্চেন সিক্সটিন আছে বিভিন্ন রাউন্ড টেবল কনফারেন্সগুলো আর টিসিগুলো সেগুলো রেডি করবে আর সেভেনে হচ্ছে লাস্ট যেটা বলবো সেটা হচ্ছে নাইনটিন থার্টি সেভেনের ইলেকশান কংগ্রেস মিনিস্ট্রি রেজিগনেশান কংগ্রেস মিনিস্ট্রি রেজিগনেশান বাস এইটুকু সতেরোটা টপিক সতেরোটা আঠেরোটা টপিক যদি তুমি রেডি করে থাকো তাহলে কিন্তু এর মধ্যে থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন পাবে ক্লিয়ার সো বুঝতে পারলে এই জায়গাগুলো ক্লিয়ার আছে তোমাদের কাছে কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে কিন্তু কোনো অসুবিধে হবে না ঠিক আছে তো প্রিলিমসের জন্য তুমি যদি এটুকু টপিক অ্যাটলিস্ট রেডি করে রাখো তাহলে কিন্তু কোনো প্রবলেম হবে না সো নেক্সট ক্লাসে আমরা যে ক্লাসটা যে জিনিসটা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে আমরা যে জিনিসটা ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড ফোরটিন ফোরটিনের আমরা হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ইকোনমি পলিটি ক্লিয়ার সব কমপ্লিট করে দিয়েছি নেক্সট ক্লাসে আমরা সায়েন্স ডিসকাস করব সায়েন্স টু থাউজেন্ড ফোরটিনের যতগুলো সায়েন্সের কোয়েশ্চেন আছে সেগুলোকে ডিসকাস করার চেষ্টা করব ক্লিয়ার ওকে সো যদি এখনও লাইক না করে থাকো তাহলে ভিডিওটা লাইক করে দিও আর চ্যানেলটাকে মা সাবস্ক্রাইব করে নিও কালকে আবার ঠিক একই টাইমে আমরা আধ ঘন্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের লাইভ আসবো ক্লিয়ার সো এই টপিকগুলো তোমরা রেডি করে নাও টু থাউজেন্ড যখন কোয়েশ্চেন আনসার ডিসকাস করবো দেখবে এই কোয়েশ্চেন এই টপিকগুলো থেকে কোয়েশ্চেন আনসার পাবে সো তোমরা কিন্তু এটা কিন্তু খুব ভালো করে রেডি করে নেবে এই টপিকগুলো কিন্তু ভালো করে রেডি করে নেবে কোন ইয়ারে হয়েছিল কী হয়েছিল সেটা কিন্তু রেডি করে নিলে তাহলে কিন্তু দেখবে তোমাদের সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো নেক্সট ক্লাসে আমরা সায়েন্সের কোয়েশ্চেনগুলো ডিসকাস করবো সো এত দূর পর্যন্ত থাকলো সো এখানে টোয়েন্টি এইট কোয়েশ্চেন ডিসকাস করে দিলাম চলো নেক্সট ক্লাসে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে থ্যাংক ইউ ওকে